Sizi soğuk Fas'ta görmüştüm pozisyonu. Açıkta et satma. Terenas'tan dostlar koşarak kaçıyoruz şu anda. Dert üstünde dert yani. Çile bilmem çile. Evet. Bugün 4 saat 21 dakikalık bir yolumuz mevcut. Punta Cana'dan Ras Terrenas'a gideceğiz. Saat 8.25 geçiyor. Yaptığımız en erken çekin diyorsun. Bakalım yolculuğum nasıl geçecek? Biraz yorucu olacak. <gülüyor> Litre fiyatıdır diye korkuyordum. Hola, como estás? Ee, ama galon çıktı, mutluyum. Evet, en azından galon fiyatı olduğu için mutluyuz. Litre olsa bayağı pahalı olurdu, adam da diyor burada. Yakıt ikmalinden sonra direksiyona jülde geçti. Bana epey yardımcı oldu. Fakat daha sonra yol kondisyonları bozulunca direksiyonu tekrar ben devraldım. Tabi Amerika ve Porto Rico ziyaretlerimizden sonra Dominik Cumhuriyeti'ndeki fakirlik duygusal bir insan olan beni bayağı etkiledi. Kosan'da 200 bin dolardan başlayan fiyatlar. <gülüyor> Playa Kosan'a gelelim ya biz yatırım için. Zaten bir aşırı invest in Punta Cana, invest in Las Terranas, invest, invest, invest. Yani büyük bir gayrimenkul pazarı. Burada herhalde Türklerin gelişiyle <gülüyor> bizim gibi gayrimenkul sever insanlar <gülüyor> sayesinde mi artmış yoksa o başka bir ülke. Türk Skykos Island'da değil mi? Dominik değildi o. El Refugio var burada. Burada bir mekanlar var. Mekansız giremiyorsun denize. Galiba. Görünen o. Evler var. Buraya koson diyorsun ha. Buraya koson. Buraya akses yok. E yok işte. Dün küçücüktür sadece buraya. Ulan bir sağ mı yapsam acaba? Yap. Kafe kason vardı, restoran. Bak işte yaklaşıyor fırtına. <gülüyor> Bak yine yükseliyor dalgalar. Dalgalara Rüzgardan sonra. Adamı kapar vallahi bunlar ha ben sana söyleyeyim. Öyle her yerde öyle yani. Türkiye'de de öyle. Meksika'da da öyle. Venezuela'ya gitsek gitmedik. Orada da öyledir. İki çeşit yer var. Bir tanesi biraz daha böyle ekolojik kafa. Özgür kafalar. İşte çöpleri hippie. ayıran hippie tarz. Değişik değişik işte koreler yapıp satarlar. Tişörtler, müşörtler, şunlar bunlar. Diğeri de Otele giren olay kilosundan çıkmayan kafa. İki tane aslında kategoriye ayırdık turizmi. Yıllardan beri yaptığımız bu seyahatlerde. Survivor çekimlerinin yapıldığı yer olarak biliniyor Las Terinas. Birçok ödül oyununda da bahsedilmiş bir bölgeden. Denizin ve sahilinin güzel olacağını düşündük. E, Tabi hava muhalefeti bizim bu tatilimizi epey etkiledi. Biraz önce Playa Coson'u gördünüz. Şehre yakın plajlarda da çok dalga vardı. Şehirde çok kaotik bulduk. Biraz sonra göreceğiniz kaldığımız yerden de pek memnun kalmayınca 
ve üstüne bir de tüm gece yağmur yağınca keyfimiz biraz kaçtı. E tabi haftaların yorgunluğu da var. Las Terenas'ta iyi hatıralarımız yok. Turist kafası var burada. Las Terenas, Dominik Cumhuriyeti'nin diğer bölgeleri gibi çok fazla otel kompleksine sahip olan bir bölge değil. Biz Marazul isimli bu bölgede kaldık. Biz de zaten çok fazla her şey dair sisteminden hoşlanmadığımız için bu şekilde konaklama yaparak burada mutlu olacağımızı düşünmüştük. Geldi bir inşaat var zaten. Sabah güzel bir yuva yaparsın. Nereye geldik? Las Terrenas'a geldik. Şimdi ufak tefek işlerimiz var. Bir para bozduracağız. Bir 100 dolar daha bozmam gerekiyor. 260 dolar bozdurmuştum. Belki bir 100 dolar daha bozdursak iyi olur. Benzin de alacağız çünkü daha. Onu da nakit almak istiyorum. Komisyonsuz banka kredi kartı kullananlar aşağı yorumlara yazsınlar. <gülüyor> Arabaya binip gidelim dedik. Aslında pek arabalık bir ortam yok içeride ama dışarıda. Bakalım ne gibi maceralar bizi bekliyor. Son sıcaklar bunlar be. Ama bu bayağı sıcak hava. Dışarısı 27 derece gösteriyor. Dışarısı hemen 23 derece ayarlayalım. Evet. Arada sen yine şehri de çek. Bu ay ayaklı el freninden hiç hoşlanmıyorum. Turizm arabası taksiyle gelmiş bak bazı müşteriler. Taksi getirmiş. Taksi hizmeti de var burada. Adam diyor acaba orada durup valizler indirsem mi diyor yanına sıcak da diyor. Düşünüyor. Evet taksiyle gelmişler. Bizim gibi uzak yol şoförleri, <gülüyor> uzun yol şoförleri araba kiralayıp bilmediği sokaklarda, yollarda araba kullanmayı tercih eder. Taksiler de ucuz değil mi? Bir baktım. Pantun Takana'dan Terenas'a, pardon, Santa Domingo'dan Terenas'a 90 dolar yazıyor. Yani adama da 10 dolar bağış vereceksin, 100 dolar. Döndün 100 dolar, daha 200. Oradan buraya nereden baksan 150 isterler. Git gel o da 300, al sana 500. Ha, daha mı rahat olur? Daha rahat olabilir sıcaklarda pek yürünecek bir ortam yok. Bak burada taksi çağırmış biliyor musun? Motor taksi bak. Motor taksi çağırmış bana. Motor hmm. taksi geldi alacak onu. Yine ezerler diye. Bak bak nasıl kenara yanaşıyor. <gülüyor> motor taksi gelmiş buna. Deniz böyle. Çalkantı. Tranquilo bir mar var diyordu. Oraya geleceğiz buradan sonra. Eyvahlar olsun. Çok fazla motor var. Etraf çekelim şöyle gösterelim. Balekon güzel yani bunu çekmek gerekir. Rüzgar olması düşünsene. Rüzgar olması çok iyi tabi. Maybe tomorrow all beaches. Çok fazla motor var etraf ortamda. Ben bu tarz yerlerde araba kullanmaktan pek hoşlanmam. Yollar çok dar olduğu için otopark sıkıntısı çok büyük. Hava da 27-28 derecelerde yürümek için gerçekten çok sıcak. Ben de yürüdüğü <gülüyor> güvenli bir yere bırakıp Motor taksiyle işlerimi hallettim. Ufak tefek alışveriş yaptık ve eve döndük. Ama buranın bizim için olmadığını anladık. Bir gece kalıp ertesi gün çok sevdiğimiz ve gelecek bölümde sizin de görecek olduğunuz Boca Chica'ya devam ettik. Terren Aslan dostlar koşarak kaçıyoruz şu anda. Ortam beter bir durumda. Kanalizasyonlar yerlerden akıyor. İnsanlar çok garip. Trafiğe uygun bir yer değil. Yollar aşırı dar. Her taraftan motor fışkırıyor falan. Deniz desen zaten e, Allah'lık bir deniz. Ya zaten ben çok deniz peşinde değilim. Ya ben tane tekneciyim abi. Tekne de olmaktan hoşlanıyorum. Ortamda tekne de yok. Yani tekneye uygun bir pozisyon da yok. Koylar da topografya da ona uygun değil. Turistik bir yer. İnsanlar var, insanlar gelmişler. Zor kaçıyoruz şu anda. Jülil araba kilitle diyor. Güvenlik sorunları desen ayrı dert. Telefonu çıkaramıyorsun ayrı dert. İnsanların bakışları ayrı dert. Dert üstünde dert yani. Çile bilim çile. 
Lasteranas çevrimciyle. Burada şey yazıyor. E, mi paraiso. <gülüyor> yani benim cennetim. Kusura bakmayın da benim cennetim değilmiş. Yani cennet anlayışları tahminimce bu antiller aralarında çok farklı. Allah burada yaşayanlara kolaylık versin. Biz bir gün daha buradayız. Keşke böyle olmasaydı. Daha güzel işte size videolar gösterebilseydim. Harika koylar ama öyle bir yer bulamadık. Bulabilenler olursa da aşağı yazsınlar. Neredeymiş? On, on, insanlar oraya gitsinler. Zaten Santo Domingo'daki en fakir insanları buraya getirmişler 1950'den sonra. Yani Santo Domingo'ya sığmayan, işi gücü olmayan insanları buraya asfalt yol yapmışlar. Buraya getirmişler. Böyle bir yer. Bankaya gitsen pompalı tüfekle geziyor adamlar. Bakkala gitsen Bakkalda bir şey yok. Etler açık. Yani o şehir, o insanlar, o pis hava Allah yazdıysa bozsun. İkinci gün Boca Chica'daki bir otele geldi. Gelecek bölümde süper maceralarla buluşmak üzere. Ha, <laughs> ha,